göreceğiz. Dünya tenisinin erkekler bir numarası Sırp raket Novak Djokovic. Aşı karşıtlığıyla biliniyor. Sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya açıktan izin almıştı. Ancak Melbourne Havalimanı'na indikten sonra Djokovic Avustralya'ya alınmadı. This is Sparta! Sırp tenisçi Djokovic, Covid-19 aşılarını yaptırmamasına rağmen Avustralya açığa katılabilmek için özel izin aldı. Uçağı Melbourne Havalimanı'na inen Djokovic'in sağlık muafiyeti belgesi kabul edilmedi. Giriş vizesi iptal edildi. Djokovic sınır dışı edilmek üzere mültecilerin tutulduğu otele gönderildi. Kural kuraldır. Kimse kuralların üstünde değil. Erkekler tenisinin bir numarası Novak Djokovic'in vizesinin iptal edilmesinin ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison böyle konuştu. Ülkesinin sınır politikalarının Covid-19'da mücadelede başarılarının en önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi. This is Sparta! Avustralya sınır güvenliği vizenin ülkeye giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığı için iptal edildiğini açıkladı. Sırp raket mültecilerin tutulduğu otele nakledildi. Djokovic destekçileri otelin dışında Sırp tenisçi için tezahürat yaptı. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Avustralya açığı 9 kez kazandı. Sırp raketin turnuva organizatörlerinden özel izin alması yoğun tepkilere yol açtı. Avustralya açık turnuvası 17 Ocak'ta başlayacak. Avustralya'da daha önce kuralları ihlal ederek maske takmadığı belirlenen eski başbakan Tony Abbott ve başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'a 500'er Avustralya doları yani yaklaşık 3000 lira para cezası kesilmişti. Aynı zamanda dünya Omikron varyantının yayılımını konuşuyor. Artık Omikron tüm kıtalarda etkili. Avrupa'da günlük vaka rekorları kırılırken şimdi de uzak doğu Asya'da Omikron etkisini göstermeye başladı. Omikron varyantı ilk kez Çin ana karasında görüldü. Çinli yetkililer 18 Omikron vakası tespit ettiklerini açıkladı. 18 kişiden 15'i aynı okula devam eden ilkokul öğrencileri. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde toplu test uygulaması başlayacak. Şehirde öğretmen yeterlilik sınavı mülakatları iptal edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da günlük Covid vakaları son bir haftada 15 kat arttı. Günlük vaka sayısı 79'dan 1224'e yükseldi. Fransa'da gündem yeni aşı kartı yasası. Bir yandan da omikron etkisiyle günlük vakalar en yüksek düzeyde. Ülkede son 24 saatte 303 bin Covid-19 vakası görüldü. Fransa'da 28 milyon 210 bin kişi üçüncü doz aşısını yaptırdı. Ülke nüfusunun %77'si aşılarını tamamlamış oldu. Avustralya'da günlük vaka 100 bini geçti. Toplam vaka 1 milyona ulaştı. Avustralya Sağlık Bakanlığı omikron ve delta varyantlarının hızlı yayılımına karşı uyarıda bulundu. Almanya'da günlük vakalar son 48 saatte 59 bin ve ardından da 42 bin olarak açıklandı. Ama Almanya yeni önlemler almış durumda Covid-19 ve özellikle de Omikron varyantına karşı. Buna göre hatırlatma dozunu olmayanlar dahi bundan sonra restoran, kafe, barlara hatırlatma dozu olmadan giremeyecekler. Almanya'da konuşulanları gazeteci Sinem Özdemir ile konuşacağız. Sinem merhaba, hoş geldin. Merhaba Burak, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hem oradaki e, Omikron'la ilgili ve Covid-19 ile ilgili durumu anlatmanı rica edelim. Hem de bu yeni önlemler nasıl alındı, o sürece nasıl gidildi? Hı hı. Senin de belirttiğin gibi e, son dönemde Almanya'da da vakalarda e, inanılmaz bir artış görünüyor. E, i̇nsidans değeri diye tabir ettiğimiz değer e, 362'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da geçen haftanın 3 katı anlamına geliyor. E, vakalardaki bu yüksek artışta aslında Noel dönemi ve sonrasındaki tatil dönemindeki e, test sayılarının e, düşmesi de gerekçe olarak gösteriliyor ama sonuç olarak vakalarda 
inanılmaz bir artış var. Geçen sene de bu dönemde e, bu tür bir artışa şahit olmuştuk. E, yeni hükümette e, gastronomide zaten sert önlemler alınca, alınacağının sinyallerini vermişti. Yeni Sağlık Bakanı e, geçen hafta yaptığı açıklamada gastronomi sektörünü problemli bir sektör olarak nitelendirmişti ki bu da işletme sahiplerini oldukça sinirlendirdi. Cuma günü en son hükümet eyalet başkanları, başbakanları ve federal hükümet yetkilileri bir araya geldi. Bu zirveden senin de az önce belirttiğin gibi çıkan en önemli sonuç gastronomiye getirilen kısıtlamalar oldu. Bundan sonra ne olacak? Şu ana kadar 2G diye tabir ettiğimiz işte iki doz aşısına olmuş ve veya hastalığı atlatmış olanların restoranlara girişine izin veriliyordu. Şimdi bu kriterler yeterli olmayacak. Buna ilaveten bu kişiler de ekstradan bir negatif test sonucu ibraz etmeleri istenecek. Bunun tek bir istisnası olacak. O da üçüncü dozu yani hatırlatma dozunu olmuş olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Onlar restoran, kafe, bar gibi kamusal alanlara testsiz girebilecekler. Bunun dışında... Bunun dışında e, önemli bir karar daha alındı. Yani aslında bu sert bir önlem. Başbakan Şorus da bu önlemin e, gerekli ve ölçülü olduğu şeklinde bu önlemi savundu. E, ancak karantina sürelerinde e, bir esnetme ya da bir gevşemeye gidecek Almanya. Bu da başka önemli bir e, karar. E, daha önce 14 gün olarak e, öngörülürdü karantina süresi. Ee, yeni alınan kararla 10 güne düşürülecek bu süre ve 7 günün sonunda e, negatif bir test ibraz edebilmeniz durumunda karantinadan çıkabileceksiniz. Ee, burada da yalnız ha, şunu da belirtmekte fayda var. Ee, sağlık çalışanlarının e, bu 7 günün sonunda PCR testi yaptırmış olmaları şartı aranacak. Ee, ve son 2 gün içerisinde de karantinanın son 2 gün içerisinde de e, herhangi bir semptom göstermemiş olmaları şartı aranacak. Burada da tartışmalı olan nokta şu olacak gibi görünüyor. Bazı gruplar karantinadan tamamen muaf tutulacaklar. Hangi gruplardan bahsediyoruz? Eğer son 3 ay içerisinde 2 doz aşınız olmuşsanız veya hastalığı atlatmışsınız yine son 3 ay içerisinde ya da hatırlatma dozunuzu olmuşsanız hali hazırda e, temaslı dahi olsanız karantinaya girmeniz gerekmeyecek bundan sonra. E, uzmanlar bu konudaki endişelerini dile getir- getiriyorlar. Bu konu e, Almanya'da uzun bir süre daha tartışılacak gibi bu e, biraz riskli olarak nitelendiriliyor. E, karantina süresinde bu değişiklikleri de hükümet e, aslında e, inceleyip ancak e, karar kararlarını özellikle Almanya'da sağlık sektörü görülen personel eksikliği olduğunu gösterdi. Ee, en azından sağlık sektörü çalışanlarının bir an önce e, birleşme sürelerinin aklından bir an önce gözlemlerinin başlarına gelecek. Sinem Özdemir çok teşekkür ederiz Almanya'dan aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.